قرار لكل أم يمكن أن ترسم أمل الحياة به لكل مريض تسعة شهور والحبل السري يربط الأم والجنين معا وعند فصله تكتب حياة لآخرين لعائلتك أو لمن هو بحاجة له مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث يعتبر المركز الأول والوحيد من نوعه في المنطقة الذي يستقبل حالات التبرع العام بالمجان والحفظ الخاص ويحرص المركز على متابعة سير الحمل وتاريخ الأم والأسرة الطبي منذ تسجيل الأم في الشهر الخامس من الحمل للتأكد من سلامة وصلاحية وحدة دم الحبل السري للتخزين وتبدأ رحلة كنز الحياة عندما تضع المرأة حملها ويفصل الجنين عنها يتم سحب عينة من دم الحبل السري وهو الدم المستمد من المشيمة وعملية السحب لا تؤذي الأم أو الجنين ولكنها قد تكون سببا في إنقاذ حياة عملية السحب هذا لا تحمل الألم بل تحمل الأمل من خلال ما تحمله من خلايا جذعية يمكن أن تشفي من ثمانين مرضا ومنها اللوكيميا والورم اللمفي والثلاسيميا عند وصول واستلام وحدة دم الحبل السري للمولود في مركز دبي للحبل السري تتم معاينتها مبدئيا للتأكد من سلامة كيس الدم يتم فحص وحدة دم الحبل السري باستخدام أحدث التقنيات للتأكد من خلوها من أي موانع قد تمنع الاحتفاظ بها وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً وفي وحدة المعالجة بالمختبر يتم فصل الخلايا الجذعية والتأكد من عددها باستخدام جهاز عد الخلايا التدفقي ثم يتم إرسال عينة أخرى لمختبرات الأحياء الدقيقة للتأكد من خلوها من الفيروسات والبكتيريا جميع العينات تسمى وتعنون بأرقام تعريفية خاصة ومميزة ثم يتم خزن الوحدات في حاويات من النيتروجين السائل في درجة حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر لحين طلبها وقت الحاجة يضم مركز دم الحبل السري مختبر التطابق النسيجي الذي يقوم بفحص التطابق النسيجي عن طريق الحمض النووي وهو عنصر آخر لا يقل أهمية عن عملية عد الخلايا الجذعية بالنسبة للزراعة فالتطابق الجيد مؤشر لاحتمالية استجابة المريض للوحدة وهو شرط وضرورة يملي نجاح أو فشل الزراعة وعندما نقوم بتنميط الأنسجة لعينة الحبل السري الخاصة بطفلك فإنك تحصلين على سجل موثوق بالمعلومات الجينية التي قد تحتاجها أي زراعة في المستقبل لطفلك أو لأي فرد في العائلة تذكر دائما أن التبرع بدم الحبل السري عطاء يقابله حياه